哈喽，大家好啊！今天这期视频呢，是咱们北京米其林星级餐厅探店的第二期。这儿看着眼熟吗？咱第一期紫金阁就在马路对过儿啊，非常的巧。然后呢，今天这家餐厅叫止观小馆，但是他这儿写了一个止观美术馆。这个止观美术馆旁边呢，才是止观小馆。你给大家照一下，哎，这叫止观小馆。这个餐厅的这个门脸啊，我跟你说实话，要不是提前做好功课或者提前知道的话，很难路过的时候发现这是一家餐厅。咱们话不多说啊，直接进去看看这里边环境怎么样。哎呦我操！现在已经进到这个直观小馆里边了。看上期视频，大家的评论跟弹幕就是想让我别太正经。那今天咱们就放开了。首先呢，这个就是北京的四合院。这个算是比较大的那种，比较高级的四合院啊。然后呢，这个贤良堂，这个现在呢没对外开放，里边供着佛像。然后两边这个叫做万木好堂，是包间紧接着呢是散台，然后这边呢叫云朵山房啊，也是包间也就是说两边包间这边供着佛像，不对外开放。这边是散台，介绍的差不多了，咱们直接回去点菜，看看这儿的菜怎么样。走，好啊，现在已经落座在这个包间里了。环境的话呢，米其林评定是三个黑刀叉。说到这儿，我有点不服，就这种古香古色的环境，我觉得起码得有四个刀叉。点菜的话呢，它这个因为是有套餐的这种菜单的，不过呢都是四人以上的，我这一个人吃肯定吃不了，所以我准备就单点了。然后东北菜给我的感觉呢，就是特别下饭，所以今天我准备就三菜一汤，一碗大米饭。首先让我特别感兴趣的一个这个薄荷黄鲜肉，也是米其林推荐的。然后就是羊肚菌老哥汤，这个汤呢得提前预定，因为他说做这个汤最少要准备六个小时以上，所以这个要想喝的话，记得得提前预定啊。接下来是这个。葱烧渤海湾螺片也是米其林推荐的。再来一个肉，这个画的这个是辽河口炼香牛肉。说到辽河口，再补充一点，辽河是啥呀？辽河就是一条河的名儿。这家餐厅呢，其实打的就是辽河口的这个渔家菜，比较有当地特色的这么一个菜系。因为东三省很大嘛，它虽然都是东北菜，但其实差异也是有的。最后就是它这个主食类。我看见有一个叫道家思想的，就是没吃过，具体不知道，咱点上了再说。好家伙，刚才点完菜，机器还没点明白呢，你直接就上齐了，非常的快啊！首先呢，就是这个道家思想米饭，非常精致啊，有意思的这么一个小容器，等它这个沙漏，哎，漏完了，米饭就熟了。在等这米饭的过程中呢，其他菜都齐了，咱们先尝一尝。首先是这个黄鲜肉。说实话，头一次在中餐里看见这个黄鲜肉啊，搭配这个薄荷吃的，先来一块的，非常期待的这个凉菜，黄鲜肉，嗯，里边还有芥末，但是我吃的第一口，这个黄鲜肉就让我吃出沙子来了，有点失望，但是味道没问题，清新爽口，配合上芥末，很开胃的一道菜。第二口一点沙子都没了，可能我中大奖了。我再来一个，嗯哇，非常的干净啊！第一个中奖了，芥末配这薄荷，这个创新的调味儿，哇，吃真的特别的爽口，一下就把这味蕾打开了。黄鲜肉肉大肥美，吃起来口感也很好，很新鲜，真不评分了。反正我觉得挺挺惊喜的。接下来呢，就是它这个辽河口，辽河口炼香牛肉，辽河口牛肉，这个做的很精致，有点中西结合的摆盘。上面这绿色的呢，据介绍是胡萝卜上面那个苗，直接尝一口，口感呢，有点类似于牛肉干但是比牛肉干要好嚼很多，要嫩很多。一丝一丝的这个纹理，嚼起来又不会很费劲。外边这个肉呢，应该是简单的炸过，有一层脆壳，酱汁是酸甜口的，有一点麻麻的感觉，应该是搁麻椒了。再来一口，这个一会儿就米饭吃肯定特别的带劲
。接下来呢，就是这个通烧渤海湾螺片这个螺片呢，切的非常的均匀，薄厚都差不多，搭配上面的葱白跟下边的葱绿。这个葱一碰已经酥脆了，感觉有点像我之前燕锦堂那期吃的葱烧鲍鱼，加一片螺片尝尝，没有想象中的惊艳。像螺，我自己平常爱吃海鲜，做不好你嚼不动，做不熟呢，你口感也不好。这个口感是恰到好处，烹饪的火候把握的非常好，有嚼劲的同时呢。又很弹牙，但是味道的话，因为每个人这口味都不一样嘛，我觉得就那么回事儿。尝一口它这个脆葱，哇，我感觉葱比这个螺片好吃。再尝一口它这个汤，哇，一个字鲜，巨鲜无比，哇，真的好喝。不舍得喝了，这么一小碗，我得一会儿喝着饭吃。这个是羊肚菌啊。为什么叫羊肚菌呢？长得像羊肚，味道很浓郁。还有它这个鸽子肉，我靠，巨烂乎！这鸽肉已经做到入口即化了，我这饭马上就好了，迫不及待，尝尝啊！哟，咋嘬上了呀？我一开始真的是想吐槽来着，就这米饭换了一种方式，它能有什么区别呀？可能是因为人家那米好，米香味特别浓，跟平常吃那大米饭真的不一样。先尝尝这个饭吧，这个饭真的闻起来巨香。我吃饭呀，喜欢吃更软一点的，这个做出来呢。比我平时吃的米饭要硬一点点，因为米饭这东西软硬程度啊，每个人的喜好都不一样。这个我要是能接受，但是再软一点更完美了。就是这个牛肉，来一口米饭，那也很香。这米饭比平时咱们吃的米饭啊更粘。对了，它这个米饭呀。还给了三种小菜：华子馍、小鱼干，还有虾酱。它这玩意儿配米饭吃，我不知道什么感觉。我觉得这配粥应该不错，我尝一口。嗯，这鱼就跟咱们买的那个鱼片似的。尝尝这华子馍啊，甜辣口的华子馍。虾酱就是虾酱，我还是就菜吃吧。咱们这么多大横菜呢，就那个嘛呀，再来一口牛肉，嗯，螺片直接和米饭吃，不用勺了嗯，这个螺片单独吃就这么回事和米饭就不一样了，特别下饭。一碗吃完了，再来一碗。它这看着一小锅，实际上挺深的。米饭跟这个菜吃的有点腻了，来一口这个黄鳕肉解解腻啊。嗯。好，最后做总结的话呢，就是整个一套下来呢，算是米饭加上汤。我粗略的计算一下，是八百块钱左右。除了这个螺片没给我惊喜以外呢，这些菜都不错，尤其是和大米饭，再喝上汤，吃着又香又舒服。但是如果你要是奔着吃传统东北菜而来呢，我觉得大可不必，因为外边很多东北菜的馆子呢，做的都是又好吃又便宜。这家餐厅呢，它其实有点中餐西做的感觉。中西结合，如果你想吃点不一样的东北菜，哎，更精致、更创新的东北菜，那可以来这儿尝尝。我觉得啊，我下次来肯定得带上朋友，因为人少，这种餐厅，你要是就一个人、俩人的话，点不了几套菜，吃的不爽。要是来个五六个人，哎，多点几道，一样吃一口，一盘也没了，那
更合适。好啊，那我就接着吃了，咱们下期再见，拜拜。